हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है जहाँ पे आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एक्सेल के डेटा का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली आईडी कार्ड्स जनरेट कर सकते हैं जहाँ पे अगर आपके पास सौ लोगों का भी डेटा है तो आप पाँच से दस मिनट मेहनत करके उन सभी के लिए आई डी जनरेट कर सकते हैं वो भी बहुत आसानी से तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक्सेल का एक डेटा होना चाहिए कुछ इस तरीके के पैटर्न में जहाँ पे जो भी आई कार्ड में आप डेटा फीड करने वाले हैं जैसे कि आई नंबर नेम एज डेजिग्नेशन कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास एक एक्सेल शीट में मेंशन होना चाहिए और उसे आप सेव कर लीजिए मैंने ऑलरेडी से सेव किया हुआ है डेटा के नाम से अब इसके बाद क्या करना है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना है जहाँ पे हम आई कार्ड डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है तो हम कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लेते हैं अब यहाँ पे आई कार्ड बनाने से पहले आपको एक सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है आपको लेआउट में जाना है और जो इसकी मार्जिन है उसको आपको एक लेवल पे सेव करना है तो आप नीचे आओ कस्टम मार्जिन पे क्लिक करो और जो भी इसकी मार्जिन लेवल है जैसे कि टॉप लेफ्ट और बॉटम और राइट सबको आपको कर देना है जीरो पॉइंट फाइव ऐसा करने के बाद जो आपके आई कार्ड्स हैं वो एक पेज पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे तो हम इसको ओके कर लेते हैं ओके करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे आना है इंसर्ट में इंसर्ट में जाने के बाद आप जाइए टेबल पे और यहाँ पे जितने भी आईडी कार्ड हमें बनाने हैं जैसे कि हमें नौ आईडी कार्ड बनानी है तो एक हॉरिजॉन्टल बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा तीन आईडी कार्ड आ पाएगी और हमें यहाँ पे नौ आईडी कार्ड चाहिए तो एक पेज पे नौ आईडी कार्ड आराम से आ जाएंगे तो हम इसे ओके कर लेते हैं अब आप इसे सेलेक्ट करो और इसकी हाइट हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे तो आप यहाँ पर लेआउट में आओ और हाइट पे आप यहाँ पे जैसे जैसे क्लिक करोगे बड़ा होगा अगर आपको हाइट पता है तो आप सीधा यहाँ पे जाओ और 8.5 या 9 जो भी आप हाइट रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखो और एंटर कर दो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने भी सेल्स आपने लिए हैं उन सब की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी अब इसके बाद जो सबसे मेन काम इसमें होता है वो होता है फॉर्मेट डिजाइन करना कि आपके आई कार्ड का फॉर्मेट क्या है तो आप इंसर्ट में जाओ शेप में जैसा कि ज्यादातर शेप का इस्तेमाल होता है तो हम शेप ले लेते हैं और ये लेने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है आराम से आप आसानी से उसे क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम वही चीज़ डिज़ाइन कर लेते हैं इसका सेलेक्ट किया कलर और आउटलाइन करने के बाद आप एडिट शेप में जाओ एडिट पॉइंट पे क्लिक करो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं इसको ऊपर और यहाँ पर इसे भी कर लिया अब इसके बाद यहीं से एक शेप ले लेते हैं जिसमें हम फोटो लगाएंगे तो हमने ये लिया यहाँ पर और इसका जो कलर है वो फिलहाल के लिए मैं वाइट कर देता हूँ और जो आउटलाइन है वो हम कर लेते हैं ब्लैक अब इसके बाद आपको कर्सर नीचे लेके आना आप यहाँ ध्यान देंगे कर्सर यहाँ टॉप पे है तो आप पहले एंड की को प्रेस कर लेना तभी आप एंटर करना नहीं तो वो जो शेप आपने बनाया है वो भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो अब हम एंटर करते हैं हमारा कर्सर नीचे आ गया है यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें मैंशन करनी है जैसे कि आई नंबर जैसे कि नेम एंड एज और हम यहाँ दे देते हैं डेजिग्नेशन और यहाँ पर हमने दे दिया कॉन्टैक्ट नंबर ओके okay, अब इसको आप सेलेक्ट कर लो सेलेक्ट करने के बाद आप इसे बड़ा कर लो और बोल्ड इटैलिक जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हो वो चीज़ आप इस पर अप्लाई करो अप्लाई करने के बाद आप इसको जैसे एडजस्ट करना चाहते हैं आप एडजस्ट कर लो अब हमारा यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी हो गया है और यही फॉर्मेट बाकी के आई कार्ड्स पर भी अप्लाई करना है तो बाकी के आई कार्ड्स जो बाकी के फ्रेम यहाँ पर जो खाली हैं उनमें भी यही फॉर्मेट देने के लिए हम यहाँ पर मदद लेंगे लेबल की तो आप यहाँ पे मेलिंग में जाओ ध्यान रहे आपका कर्सर यहीं पे होना चाहिए आप मेलिंग में जाओ मेलिंग में जाने के बाद अब स्टार्ट मेल मर्च पे जाओ और लेबल पे क्लिक करो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग होती है आपको कुछ भी चेंज नहीं करना ओके पे क्लिक करो और ओके करो अब आपका जो फ्रेम था वो लेबल में कन्वर्ट हो गया है कंट्रोल जेड की मदद से आप दोबारा स्क्रीन पर आ जाओ और जैसे आप अपडेट लेबल करोगे जितने भी आपके यहाँ फ्रेम खाली थे उन सब पे वो जो लेबल है वो जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ गया अब इसके बाद जो हमारा एक्सेल का डेटा है वो हम यहाँ पे असाइन करेंगे तो उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपेंट पे जाना है और यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपने वो डेटा रखा है जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में रखा है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम नाम से सर्च कर लेते हैं तो ये आ गया डेटा ओके और इसे कर लिया हमने ओपन ओपन करने के बाद ओके कर देते हैं इसको अब यहाँ पे आई नंबर के आगे आना है स्पेस करके जो भी जगह पर आप देना चाहते हो इंसर्ट मर्च फील्ड पे क्लिक करना है और यहाँ करना है आईडी नंबर ओके इसी तरीके से हम नेम के आगे आए फिर स्पेस किया यहाँ पे और इसी तरीके से नेम का यहाँ पे दे दिया हमने मर्च फील्ड
और यहाँ पे आके हमने यहाँ पे डाल दिया कॉन्टैक्ट नंबर ओके इस तरीके से अब आप इसको अरेंज कर लो जैसे आप करना चाहते हो और अभी इसका आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे नज़र आएगा अभी करने के बाद जैसे आप अपडेट लेवल पे क्लिक करोगे बाकी के भी जो आपके फ्रेम हैं वहाँ पे भी ये जो चीज़ जो भी चीज़ आप इसमें कर रहे हो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी अब ये चीज़ करने के बाद आपको करना है प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक आप नोटिस करोगे कि जितना भी डेटा आपके पास उस एक्सेल शीट में था अलग अलग नाम जो थे अलग अलग आई नंबर डेजिग्नेशन वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो अब इसके बाद अगर आप किसी चीज़ को एडिट करते हो जैसे मैंने उसको सेलेक्ट किया और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर ओके okay, इस तरह से हमने इन सब का कलर चेंज किया अब ये करने के बाद जैसे आप दोबारा यहाँ पे मेलिंग में आप जैसे अपडेट लेवल पे क्लिक करोगे आप नोटिस करोगे कि बाकी लोगों का भी जो डेटा है वो भी उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो ये तो हो गया कि जो भी हमारे आईडी कार्ड का डेटा था वो यहाँ पे आ गया अब अगर हमें इसमें कोई लोगो लगाना है तो लोगो लगाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं हम इंसर्ट में और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पिक्चर पे चलते हैं पिक्चर में जाने के बाद ये ले लिया हमने लोगो और इस लोगो को हम कर लेंगे यहाँ पे एडजस्ट तो हमने इसको सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद आप रैप टेक्स्ट में जाओ इन फ्रंट कर दो इसे और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया हमने इसे ओके अभी लगाने के बाद आप दोबारा यहाँ पे आओ मेलिंग में और अपडेट लेवल पे क्लिक करो आप देखोगे वही लोगो बाकी सब जो आईडी कार्ड हैं उन पे भी अप्लाई हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे हो देखो दोस्तों फोटो के लिए शॉर्टकट यहाँ पे कोई अप्लाइड नहीं है फोटो के लिए आपको सिंपली यहाँ पे फोल्डर में जाके ही फोटो लेना पड़ेगा जैसे कि हमने इस पर सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में जाओ शेप फिल पे क्लिक करके पिक्चर पर क्लिक करो जहाँ पर भी आपने पिक्चर रखी है जैसे कि मैंने फोटोज में यहाँ पे एक अलग फोल्डर बना के सबकी फोटो यहाँ पे असाइन की हुई है तो फोटो सेलेक्ट किया और हमने कर दिया इंसर्ट अब देखो अगर यही डेटा एक्सेल पे होता जैसे कि इसका एक तरीका होता है कि आप टेबल लेके एक्सेल से ही डेटा यहाँ पे पेश कर सकते हो लेकिन उसका लॉस भी है लॉस क्या है कि जो फोटो है वो बिल्कुल शेप के साथ प्रॉपर एडजस्ट होके नहीं आ पाता और अगर हम ऐसे करते हैं तो जो आपका फोटो है वो बिल्कुल शेप के साथ एडजस्ट होके काफी अच्छे से आई में लग जाता है तो इस तरीके से इस तरीके से करने में बेनिफिट है और उस तरीके से करने में लॉस अब सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया आपको एक ही में मेहनत करनी है उसके बाद पिक्चर पे जाओ आराम से वर्क ऑफ लाइन पर क्लिक किया अब यहाँ पे जो भी है सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर दिया तो बहुत ही सिंपल है सेलेक्ट किया शेप फिल्म में गए शेप फिल्म में जाओ आप पिक्चर पर क्लिक करो और यहाँ वर्क ऑफ लाइन पर क्लिक किया जो भी पिक्चर है लगा दी इंसर्ट कर दिया सेम लाइक यहाँ पर भी गए शेप फिल किया हमने पिक्चर किया वर्क ऑफलाइन किया तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका आईडी कार्ड आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो बहुत ही ज्यादा आसानी से तो बहुत ही सिंपल है सिर्फ आपको जो हल्की मेहनत करनी है वो आपको शेप फिल्म में जाके पिक्चर लगाने के लिए करनी है उसके अलावा बहुत ही सिंपल है एक फॉर्मेट क्रिएट करना है और वही फॉर्मेट जितने लोगों के लिए आप आईडी कार्ड बना रहे हो उन सबका यहाँ पे बन जाएगा तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको क्लियर हुआ हो समझ में आया हो कि आप ये काम कैसे कर सकते हो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा थैंक यू